2. derece denklemler 3. bölüm. Bu bölümde verilmiş 2. derece denklemlerinin katsayılarını kullanarak kökler toplamını ve kökler çarpımını elde edeceğiz. Ayrıca kökler toplamı ve çarpımı türünden ifade edilen diğer eşitliklerin de hesaplanmalarını uygulamalarda inceleyeceğiz. Sonra kökleri bilinen denklemin yazılmasına geçeceğiz. Bize kökler verildiği durumda denklemleri kendimiz yazacağız. Son kısımda da uygulamalarla bölümü tamamlayacağız. Bu bölümün notlarını matbaz.com'dan indirerek bize eşlik edebilirsiniz. İyi çalışmalar. Kök katsayı bağıntıları. Bu bölümde ikinci derece denklemin köklerinin toplamını ve çarpımını kök denklemin katsayıları türünden elde edeceğiz. Hatırlarsak denklemin köklerinden biri eksi b eksi kök delta bölü 2a idi. İkinci kökü de eksi b artı kök delta bölü 2a idi. Bu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsak deltalar birbirini götürecek. Dolayısıyla x1 artı x2 eksi 2b bölü 2a eksi b bölü a olarak elde edilecek. Yani bu bağıntı direkt olarak köklerin yazılıp toplanmasıyla elde ediyor. Eğer kökler çarpımını yaparsak bu ifadeler dağıldığı zaman iki kare farkından birincinin karesi b kare eksi ikincinin karesinden delta ve 4'e kare gelecek. Burada delta yerine yazarsak son düzenlemeden sonra kökler çarpımını da c bölü a olarak elde edeceğiz. Çok sık kullanmamakla birlikte köklerin ikisinin birbirinden çıkardığımız zaman da buradaki ifadelerin farkını aldığımızı düşünelim. Bu sefer çıkarma işleminden dolayı deltalı terimler kalacak. B'ler birbirini yok edilecek ve elde ettiğimiz ifade kök delta bölü a olarak son şeklini bulacak. Burada tabi mutlak değer kullanılmasının sebebi hangi kökten hangi kök çıkardığımız bilinmediği için ifade mutlak değer içerisinde yazılır. Örnek numarası 1. x kare eksi 4 x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise istenenleri bulunuz diyor. Hemen delta'nın sıfırdan büyük olduğunu bildiğimizi b kare eksi 4 artı çünkü sıfırdan büyük görünüyor. Ve x1 ve x2 gibi iki tane kök olduğunu söyleyelim. Ve hatta delta sıfırdan büyük olduğu için farklı olduğunu da söyleyelim. Denklemin a değeri 1, b değeri eksi 4 ve c değeri de 2 olarak söyleyelim. Kökler toplamı eksi b bölü a ifadesiydi. Dolayısıyla yerine yazdığımız zaman 4 bölü 1'den 4 olarak elde edilir. Kökler çarpımı c bölü a idi. Denklemin katsayılarını yerlerine yazarsak 2 bölü 1'den 2 olarak elde edilir. Köklerin çarpmaya göre terslerinin toplamı. Burada normal bildiğimiz payda eşitleyeceğiz. Paydayı eşitledik. Yukarıda x1 artı x2. Aşağıda x1 çarpı x2. Harflerle devam edelim. Bunları bulduk ama yerlerine yazmayalım. Bilmiyormuş gibi. Eksi b bölü a ve c bölü a olarak yazalım. Demek ki istediğimiz ifade eksi b bölü c imiş. Bunu da denklemin a, b, c'sinden çekip yerine yazalım. Eksi b değeri 4 olacak. C değeri 2. Dolayısıyla köklerin çarpımsal terslerinin toplamı yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 2 olarak elde edilir. Devam edelim. Köklerin karelerinin toplamı. Tabii ki biz bunu x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2 x1 x2 olarak hesaplayabiliriz. Kökler toplamını 4 olarak bulmuştuk. 4'ün karesi eksi kökler çarpımını da 2 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla 16 eksi 4'ten 12 olarak köklerin kareleri toplamını bulabiliriz. Köklerin kareleri farkı. Tabi bu açıkçası hangi kökün büyük hangi kökün küçük olduğunu bilmediğimiz için biz bunu iki şekilde bulabileceğimizi söyleyelim. Yani iki farklı cevap olabileceğini şimdiden söyleyelim. İfadeyi iki kare farkı olarak açtık. Tabi burada kökler farkı kök delta bölü mutlak değer a idi. Delta değeri b kare eksi 4 ac'den 16 eksi 8 ve 8 yani 2 kök 2 olarak bulunacak. A değeri 1 dolayısıyla kökler farkını 2 kök 2 olarak bulduk. Şöyle yapalım istersek. 2 kök 2 olduğunu bulduk. Sonra kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4'tü. Dolayısıyla işlem yapılırsa 8 kök 2 olarak kökler farkı elde edilir. Ama tabii ki biz hangi kökün daha büyük olduğunu bilmediğimiz için Buna artı eksi 8 kök 2 diyelim. Her ikisi de olabilir sonuçlar.
Örnek numarası 2. x kare eksi 4 x artı m eşittir 0 verilmiş. Kökler x1 ve x2'dir diyor. 2 x1 eksi x2 8 ise m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu verilen ifadenin altına kökler toplamı veya kökler şarjından hangisini uyacağını düşünebiliriz. Ve kökler toplamı daha mantıklı görünüyor. Çünkü taraf tarafı işlem yapmaya müsait. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4. Dolayısıyla 2 bölme 2 denklem var ve bunu sistem olarak düşünüp taraf tarafa toplarsak 3 x 2 eşittir. 12 yani ikinci kök 4 olarak elde ediliyor. M'yi soruyor. Bu adımdan sonra köklerin diğerini de bulabiliriz. Ama biz kökü bulduğumuz için denklemde yerine yazalım. Ve buradan da M'yi 0 olarak elde edelim. Örnek numarası 3. x kare artı mx artı 16 eşittir 0. Buna göre x1 ve x2 arasındaki ilişki olan x1 eşittir x2'nin kübünü de biliyoruz. m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir kere daha bununla beraber hangisini kullanabiliriz? E, madem birini diğer cinsinden biliyoruz ve bu sefer c ve a'da bilinen sayılar var. Kökler çarpımını kullanalım. Kökler çarpımı c bölü a'ydı yani 16. Ayrıca x1 x2'nin kübüydü. x2 ile çarpıldığı zaman 16 oldu. Buradan x2'nin dördüncü kuvvetini 16 yani 2 üzeri 4 olarak söyleyebiliriz. Buradan x2 değeri artı veya eksi 2 olarak elde edilir. Şimdi eğer x2 değeri 2 ise m değerini bulalım. 4 artı 2 m artı 16 eşittir 0. Buradan m değeri eksi 10 olarak bulunur. Ayrıca x2 değeri eksi 2 ise buradan da 4 eksi 2 m artı 16 eşittir 0. Buradan da m değeri 10 olarak elde edilir. Demek ki m değeri eksi 10 veya artı 10 olarak bulunabilir. Örnek numarası 4. x kare eksi 8 x artı 2 eşittir 0 denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması, geometrik ortalamasının kaç katıdır diye sorulmuş. Yani bizden istenen aritmetik ortalamayı geometrik ortalamaya bölmemiz yani x1 artı x2 bölü 2 köklerin aritmetik ortalaması köklerin geometrik ortalaması da çarpımlarının karekökü 2 sayı için kök derecesi 2 olacak. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 8 bölü 2'miz duruyor. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2 bölü 1 kök içine aldık. Dolayısıyla 4 bölü kök 2 aranan cevap tabi biz bunu kök ile genişletelim. Dolayısıyla cevabın 4 kök 2 bölü 2 başka bir deyişle 2 kök 2 olduğunu söyleyelim. Örnek numarası 5. Denkleminin kökleri x1 ve x2 ise ve x1 ve x2'nin kareleri toplamı 11 ise m kaçtır demiş. Köklerin kareleri toplamını köklerin parantez karesinden toplamlarının parantez karesinden elde edebiliyoruz. Basit bir özdeşlik kullandık. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 3 karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a bu da m değeri. Bu ifade bize 11 olarak verilmiş. Demek ki 9 eksi 2 m 11 buradan 2 m değeri eksi 2 ve m değerini eksi 1 olarak elde ederiz. Örnek numarası 6 x kare eksi 6 x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 x2 ise köklerin Partilerinin kareleri kaç olabilir demiş. Demek ki yine iki kare fark olarak ayıralım. x1 eksi x2, x1 artı x2 ve x1 eksi x2 kök delta bölü mutlak değer a olarak. Tabi burada mutlak değer kullanmamız çok anlamlı değil. Sonunda zaten cevabı söyleyeceğiz. Bunu da eksi b bölü a olarak ifade edelim. Şimdi delta b kare eksi 4 ac idi. 36 eksi 4'ten 32 olacak. Dolayısıyla kök delta 4 kök 2 a'nın mutlak değeri 1 çarpı eksi b bölü a 6 bölü 1 olacak. Dolayısıyla bunu 24 kök 2 olarak söyleyelim. Bir kere daha bu ifadenin artı mı eksi mi olduğunu bilmiyoruz. Hangi kök kökten hangi kökü çıkardığımızı bilmediğimiz için sorunun cevabına kökler farkının 4 kök 2 veya eksi 4 kök 2 olabilmesi sebebiyle artı eksi 24 kök 2 diyelim. Örnek numarası 7. Denklemin kökleri x ve x2'dir diyor. Kök x1 artı kök x2 nedir diye sorulmuş. Şimdi bu sorunun öncelikle yapılabilmesi için veya bunun anlamlı bir ifade olması için köklerin ikisinin de pozitif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için kökler toplam ve çarpımına bakmanızı öneriyoruz. Baktıktan sonra da işleme devam edelim. Kök x1 artı kök x2'yi bilmiyoruz ama buna bir p harfi verip her iki tarafın karesini alalım. Buradan x1 artı x2 artı 
2 kök x1 x2 eşittir p kare yazarsak istenilen ifade p kare demiştik. P kare yazarsak istenilen ifadenin karesi bulunabilir görünüyor. Kökler toplamı 8, kökler çarpımı 4, kök 4 2 olacağı için bu şekilde yazdık ve hala p kare dedik. Soldaki ifade 8 artı 4'ten 12, karesi 12 yapan sayı artı eksi 2 kök 3 olur. Tabi biz iki tane pozitif ifadeyi toplayıp sonuç olarak da pozitif bir şey bulacağımızı bildiğimiz için p eşittir 2 kök 3 diyerek soruyu tamamlarız. Örnek numarası 8. Denkleminin simetrik iki kökü varsa bu köklerin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Simetrik kökler neye göre simetrik? Öncelikle onu söyleyelim. Eğer simetrik kök varsa bu kökler sıfır yani orijine göre simetrik olmak zorunda. Başlangıç noktası veya öyle söyleyelim. Ve bunlardan bir tanesi A ise diğeri de eksi A olmak zorunda. Buradan çıkan direkt bir sonuç kökler toplamının sıfır olduğu. Kökler toplamı sıfır ise bu sefer denklemin B'sinin sıfır olduğunu söyleriz. Zaten A sıfır olamıyordu. Eksi B bölü A ifadesi sıfırsa B değeri sıfır olacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Denklemde eksi terim olmayacak. 6 eksi K eşittir sıfır. 6'yı B'ye benzemesin diye biraz abartarak yazdık. K değeri buradan 6 olarak bulundu. Denklemi temize geçelim. 7x kare. Eksi 1 eşittir 0 ve bize sorulan kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a olduğuna göre eksi 1 bölü 7 olarak elde edilir. Kökleri verilen denklemin yazılmasına geldik. Kökleri verilen denklem yazılırken tabii ki kök sıfırlayacak şekilde olduğuna göre biz bunu yazdığımız zaman sıfırlaması için eksiyi başına yazarak yazıyoruz. Yani kökler bize x1 x2 olarak verilmişse biz bunu x eksi x1, x eksi x2 eşit çarpımı şeklinde getiririz. Eşittir sıfırda yazarız. Bu arada denklemin baş kat sayısı zaten kökleri etki etmediği için rastgele bir a harfi yerleştirebiliriz. Hatta ve hatta tüm denklemi a'ya da bölebiliriz. O şekilde de olabilir. Bu denklem dağıtılırsa bu denklemde a'ya tabii ki gerek yok. Yani kökleri değiştirmediği için olmadığında varsayabiliriz. Bu denklem dağıtılırsa yani önce x'i sonra x1'i dağıtıp tekrar yazarsak aşağıdaki Denkleme ulaşıyoruz. Ulaştığımız bu denklem bize tanıdık ifadeler gösteriyor. Bunlardan bir tanesi köklerin toplamı. Biz bunu t harfiyle bu ifade köklerin çarpımını da ç harfiyle gösterirsek aşağıda sıklıkla kullanacağımız ikinci derece denklemin kökleri bilinen denklemin bağıntısı ortaya çıkmış oluyor. Demek ki biz kökler toplamını ve kökler çarpımını bulacağız ve bunu buradaki ifadede yerine yerleştireceğiz. Şimdi örneklerine bakalım. Örnek numarası 9. Kökleri 3 ve 4 olan ilk soruda denklemi yazın demiş. Şimdi biz bunu sadece ilk sorunluk şöyle yapalım. Kök 3 ve 4 olacaksa x eksi 3 çarpı x eksi 4 eşittir 0 olur diyebiliriz. Tabi buna bir baş katsayı olan a da verebiliriz. A burada rastgele bir sabit sıfırdan farklı olmak üzere. Ama biz bunu genellikle böyle yazmıyoruz da şöyle yazıyoruz. Toplam değeri 3 artı 4'ten 7. Çarpım değeri. 3 çarpı 4'ten 12 ve bağıntı x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yani x kare eksi 7x artı 12 eşittir 0 olarak yazılıyor. Genellikle biz çarpım şeklini yazmıyoruz. Daha alıştığımız daha genel ifade olan ax kare artı bx artı c türünden yazmak için bu t ve ç'li ifadeyi kullanıyoruz. ve Bundan sonra da bunu kullanacağız. Ama tabii ki yukarıda ilk yaptığımız çarpan şekli de kabul Burada hemen t'yi söyleyelim. t toplam 3 çarpımı söyleyelim. Eksi 10. Bağıntı da yani şu ifade değerini yerleştirelim. x kare eksi 3x eksi 10 olarak eşittir 0 olarak denklemi elde ederiz. Üçüncü örnekle devam edelim. Alt örnekle toplam kökler toplamı eksi 7 kökler çarpımı 0. Tekrar bağıntıyı unutmamak için yazalım. x kare eksi t x artı c eşittir 0 biçimindeydi. Demek ki x kare artı 7x c'si 0 olduğu için yazılmıyor. Gelelim buraya. Burada toplamları 2 kök 3 olacak. Çarpımları 2 kare farkına döndüğü için birincinin karesi eksi ikincinin karesi ve eksi 1 olarak elde edilecek. Denklem x kare eksi t x artı ç oluyordu. Dolayısıyla son hali bu şekilde elde edilmiş olur. 
Örnek numarası 10, x kare x, 8, x artı 2 denklemin kökleri x ve x 2'dir. Buna göre 1 bölü x 1 bölü 1 bölü x 2 kök olarak kabul edilen, kabul eden ikinci derece denklemi yazınız denmiş. Şimdi burada şöyle yapalım. Bir kere yeni denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulalım. Yeni denklem dediğimiz kökleri 1 bölü x ve 1 bölü x 2 olan. Dolayısıyla bu x1 artı x2 bölü x1 x2 toplam olarak oranına toplam olarak çarpımı da 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 yani 1 bölü x1 çarpı x2 kökler çarpımı olarak kabul eden denklem. Peki biz bunları biliyor muyuz? Bunları tabii ki bulabileceğimiz denklemi bize vermiş. Demiş ki x1 artı x2 ilk denkleme bakarsak eksi b bölü a'dan 8 x1 çarpı x2 de c bölü a'dan çarpmayı gösterelim. 2 olarak elde ediliyor. Dolayısıyla şimdi t değeri artık 8 bölü 2'den 4. C değeri de 1 bölü 2 olarak elde ediliyor. x kare eksi tx artı c eşittir. 0 yazdık. Tabi denklemi kesirli bırakmamak için genişletelim. Aslında normalde şu anda soruyu bırakabiliriz ama devam edelim. 2x kare eksi 8x artı 1 eşittir 0. Aradığımız denklem olur. Örnek numarası 11. Verilen denklem için yeni köklere sahip denklemin ne olduğunu sormuş. Şöyle yapalım. Eski denklemimizde kökler toplamı biliyoruz artık. Bunu birazdan ihtiyacımız olacak. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan kökler çarpımı da c bölü a'dan elde edilip bir köşede dursun. Şimdi yeni köklerimizin toplamı yani t dediğimiz ifade 1 bölü 2x1 eksi 1 artı 1 bölü 2x2 eksi 1. Şimdi bunu düzenleyeceğiz ve yukarıdaki bulduğumuz değerleri yerine yazacağız. Payda eşitlersek 2x2 eksi 1 artı 2x1 eksi 1 bölü 4x1 x2 eksi 2x1 eksi 2x2 artı 1 olarak elde ediliyor. Şimdi burada kökler toplamının 2 katı var. Demek ki bir adet 6 var. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 olacak. Aşağıya geçersek kökler çarpımının 4 katı yani 4. 2 tane kökler toplamının eksilisi var yani eksi 6 ve artı 1. Temize geçersek yukarıda 4 aşağıda eksi 1 demek ki t değerimiz eksi 4. Çarpımda biraz daha şanslıyız çünkü çarpım zaten işini aşağı yukarı demin yapmıştık. Sadece paydaların düzenlenmesiyle gelecek. Bunu aşağıda biliyoruz. Yukarısı 1 yani şu ifadenin aynısı gelecek ve bunun sayısal değerinde eksi 1 olduğunu söylemiştik. Demek ki çarpımda eksi 1 olacak. Son genel bağıntıyı yazarak ifadeyi tamamlayalım. Buradan x kare eksi tx t'yi eksi 4 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla 4x oldu. Artı ç idi. Dolayısıyla eksi 1 eşittir 0 olarak işlemi tamamlarız. Şimdi iki tane uyarımız var. Bunlardan bir tanesi köklerden birinin a artı kök b durumu olması durumunda eğer katsayıların rasyonel olduğunu biliyorsak diğer kökün ilk kökün eşleniği olan a eksi kök b olduğunu biliriz. Bunu sıklıkla kullanacağız bu tür sorularda. Ayrıca aynı şekilde benzer bir durum da burada da var. Eğer elimizdeki denklemin katsayılarının reel olduğunu söylüyorsa ama köklerden birisi m artı m i karmaşık sayısı ki burada i kare eşittir eksi 1 yani i sanal sayının birimi olarak verilmiş. İkinci kökünde bir kere daha üstüne basarak söyleyelim. Katsayılar reelse köklerden biri karmaşık m artı n i ifadesi ise ikinci ifade de m eksi n i yani bunun eşleniği olmak zorundadır diyoruz. Şimdi bunların uygulamalarına bakalım. Örnek numarası 12 x1 eşittir 2 eksi 4 kök 3 ve Rasyonel katsayıda ikinci dereceden denklemi yazınız diye söylenmiş. Köklerinden biri 2 eksi 4 kök 3'müş. Şimdi biz eğer bunun rasyonel katsayılı yani köklü ifade barındırmayacağını biliyorsak köklerden birisi 2 eksi 4 kök 3 ise ikincisinin 2 artı 4 kök 3 yani eşlenik olması gerekiyor. Hemen t ve ç'ye bakalım. t değeri toplamları yani 4 çarpımları da tabi biraz iş istiyor. Çarpımları iki kare farkı dönecek birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bu da eksi 44 olarak elde ediliyor. Dolayısıyla denklemimiz x kare eksi tx artı ç. Tabii şunu şöyle yazalım. Eşittir 0 olarak elde ediliyor. Temize geçersek de x kare eksi 4x eksi 44 eşittir 0 olarak 
elde edilir. Örnek numarası 13. Köklerinden biri 3 eksi 2 olan ve reel katsayılı olan ikinci derece denklem nedir diye sorulmuş. Biliyoruz ki köklerden bir tanesi 3 eksi 2 i ise ikinci kök bunun eşleneği olan 3 artı 2 olacak. Buradan kökler toplamını 6 olarak kökler çarpımında yine iki kare farkı yine biraz işçilik yapalım. Birincinin karesi yani üçün karesi eksi ikincinin karesi 2'nin parantez karesi. Bu da 9 artı 4 olarak elde edilecek. Çünkü 4 kare eksi 4 eksi eksi 4'ten artı 4. Yani kökler şartını 13 olarak bulacağız. Son bağıntıya göre de ifadeyi tekrar yerine yazarsak. x kare eksi 6x artı 13 eşittir 0. ikinci derece denklemi elde edilir.